You know, my guru Prabhupada comes. И знаете ли, когато моя гуру Прабхупада дойде? He gives us these four regulatory principles. Той ни даде регулиращи принципа. He tells us about mother nature, how to live without chemicals. Как ни за природата, как да живеем без химикали. I mean, you're talking about 60 years back. Говорим за преди 60 години. When he started his mission. Когато стартира своята мисия. And he explained all these things to us. И той обясни всички тези неща на нас. So, but if you do this as a religious person. Но ако правите това от позицията на религиозен човек. Then many people think, oh, you want to change my religion. Но много хора се си мислят, а ви искате да ми промените религията. But this topic of the mother, the rights of mother nature. Но темата за правата на майката природа. It is spiritual. Е духовна. But it's not belonging to any particular. Но не довежда до никоя една определена конкретна религиозна традиция. Even though you hear about it here in our temple. Дори тук като чувате за това в нашия храм. That doesn't mean that belongs to this temple. It is a natural spirituality. It's what what it's born from your heart. And from the heart of all spiritual people in the world. Each culture has a different name for it. Всяка една култура има различно име за това. The law of origin, you can call it. Може да го наречете закона на происхода. It doesn't require approval of human laws. Не изисква одобрение от човешките закони. It does not require approval of religious laws. Не изисква одобрение от религиозни законите на религията. Because the law of origin that is supported by life. Защото закона за происхода е поддържан от самия живот. And the, the transcendental traditions they simply show you how to utilize your personal religious feelings in order you have a personal individual relationship with the divine. И всичките духовни традиции могат да ви покажат как да посредствате своите вярвания в това да създадете връзка, индивидуална връзка с божествената.